我告诉你就我妈这点把戏我早给她看明白了又相亲啊对呀我进去打她一顿行不行打她老妈都不认得啊哎不用不用这种小事让我自己去解决带我永久性的去解决这个问题啊嗯那你快点说啊好的好的
我我不是，我我我不是，不是你们想的那种人。对不起，我我我先我先走了。降价了啊！哎，帅哥，买点。找你谈点事。严俊，你在这种场合跟我谈事儿，你什么意思？嗯？既然你想跟我谈，那我也跟你谈啊。不知道张幸福跟你说了什么？我要告诉你的是，我们俩现在好，好极了，前所未有的好。昨天我发烧，他陪了我一天。俺俩现在都这样了，你要跟我谈什么？我不是来听你的故事，我是来告诉你张幸福的事。严俊，二十年前你就是我的手下败将，跑美国去了是吧？二十年以后怎么着？阴魂不散，你又回来了，想拆散我们是不是？你是不是觉得拆散一个家庭特别有成就感？是不是？既然你想拆，可以，我奉陪到底。不觉得你很幼稚吗？都几岁的人，你说这些东西干嘛？行，那你想说什么？啊，无外乎就是让我把张幸福让给你，是这意思吧？你这什么态度啊？我什么话都不想告诉你，但我提醒你，拆散你和幸福的不是我，是吴小璐和你自己。好，你既然谈到了吴小璐，我告诉你，我和他现在没有任何联系。我们俩没有来往，马哥，你怎么来了啊？咱们不是不来往了吗？你今天晚上到我们家吃饭吧，你不是最爱吃我做的饭吗？你俩好好聊一聊，看晚上吃些什么。哎，严俊，你别走，俺俩没什么好聊的，严俊。你来干什么呀？我不是说咱不要来往了吗？你赶紧走，赶紧走！我要工作，我要工作。瞧一瞧，看一看了啊！走过路过，别错过了啊！清仓大甩卖了啊！瞧一瞧，你要干什么？我我我寻我帮帮你呗。我他妈不卖了！钱我双倍还给你啊！我我我钱的那个双倍还给你啊！还有呢？啊，是我不对，我不该推大妈，都是我的错。对对对，对不起啊，大妈。对对不起。阿姨，那个，要不然哎，咱们再去照个 D T X 光。我走啊！啊啊！行行，我要上医院。好好好，上医院上医院。上医院。阿姨自己小心点啊！慢慢慢点，大妈，阿姨慢点啊！干什么玩意？你卖这东西干什么？你告诉你是干什么东西？这么臭啊！你去卖大肠好了。什么臭钱啊？臭的要死！大大，你看这事能不能这么算了？哎，大闸蟹还不错嘛啊！啊啊！哎，媳妇儿，快快快，给给给大哥装两只，装两只。现成的。
，哎，行了行了啊，局长局长，走了啊，拜拜拜拜，散了散了散了，都散了都散了啊，散了。卖鞋垫的又是你，冒充市场管理员，你从哪儿偷的，洪局长？你是假的你啊，不是，我是可以解释的啊，冒充管理员是违法行为，必须受到严惩。哎呦，哎呦，哎呦，哎呀！哎呦，忍着点，忍着点，忍着点，一下一下啊！啊！行了，别嚎了，刚才不是挺行的吗？人家都为你出头了，真是。真要遇到坏人，他行吗？要是真行的话，一开始怎么不上去跟人家打呢？不是，阿姨，我本来吧是想智取的。智取的？嗯。整个的一个坑蒙拐骗，有点真本事吗？人家不是为了你好吗？有完没完了？咱家那个跌打损伤膏呢？拿出来给试试。瞧不上这种没能耐的。哎呀，我就喜欢你这没能耐的样子。阿姨说的也有道理。不是阿姨啊，我知道你喜欢哪种类型的。你下次啊，你再去买虾，啊，我上去直接就打。啊！我连那个一筐虾也一起打。行了行了，该喷的喷，该吃的吃，吃好喷好，就赶紧走吧。要是再不行，就打幺二零到医院去瞧瞧。我这儿还有事儿要出去呢。好，哎，哎，你慢走。你要是再打了，你叫我。你头疼啊？啊，要不要去医院啊？哎，啊，这外用的药啊，叫我该吃就吃。我跟你说啊，这丈母娘这块骨头太难啃了。你是不知道啊，一帮人围着打我呀，一个一个轮流打，足足打了一个小时。啊。城管也不管我啊？城管也打我。我也是说说，啊，保重宝贝啊，我也说。哎呦，这真哭了，刚才。哎呦，哎呦，我被你不见了。没事，打打就习惯了。哎，小鹿。哎，阿姨，您怎么来了？阿姨有点事儿要问你，你可要实话实说。啊，阿姨有事儿您就尽管说，要不让我办公室聊吧。不用了，就在这儿说吧。嗯，幸福跟严俊，他们的事儿你知道多少？您怎么突然问这个呀？严俊不是幸福的同学吗？同学？啊啊，他们是不是走得很近啊？啊，你大概也不知道，啊，我也不难为你了。也许我多心了，那我就先走了。哎，阿姨，您等等啊，这有些话呢，我也不知道该讲不该讲。嗯，我也希望马哥跟幸福他们之间没有什么问题。这个，咱们背后这样说人家，好像也不太好吧？哎，小璐，有什么话就跟阿姨说，阿姨不会告诉别人。是这样哈、啊，嗯，就是严俊的女儿叫严雪，在幸福他们班，好像严雪不太喜欢幸福，可能是因为上次，嗯，有人把幸福跟严俊的照片贴到学校的海报栏上了吧？照片？什么照片啊？没什么，什么照片嘛？啊？您看哈、啊，就是这个。照片到底怎么回事啊？这是，我觉着应该是他们之间有什么事儿吧，要不就是同学恶作剧。你也知道啊，阿姨，现在这小孩什么事儿都能做得出来。哎呦，发生这么大的事儿，强子都没跟我说呀。那个马哥肯定是怕，怕您担心。
，这个之间我觉着肯定是有误会。我觉着，只要他们俩能过得下去，咱们这些外人也没有什么可说的吧？他们过得下去，我可过不下去了。阿姨，你也别太操心了，没准他们现在已经都断了呢。断了，不管他们断了没断，这件事。非弄清楚不可，小璐，谢谢你，改天到家里来吃饭，啊，那我先走了，好，嗯，那我不送你了，哎，别送，慢走啊，哎，好的。咱们来个鸡飞蛋打，一拍两散。啊，对不起，护士小姐，我想找一位严俊严大夫，他在哪儿？哦，严同仁在查房。哦。哎，严主任，有人找您。啊。您就是严俊严大夫。是。请问您是？啊、我我是幸福的婆婆。哦，伯母，您怎么来了？我有点事儿想找你谈谈。是身体方面不舒服？哦，那倒没有。啊啊，有。呃，我身体不舒服，我我心心脏不舒服。心脏部分？哎，我不是专家，我可以请同事帮您看,看。哦，不用了，呃，找您看就行了。我我我心脏不好，我好像得了心脏癌。心脏癌，哎，伯母，哎，这个心脏癌，我从事医学工作那么多年，没什么听过。我在想，会不会是你把心脏的问题误以为是癌症？哎，这样吧，啊、我帮你开几个项目，您做个检查。不是，我就是啊，这心里头啊，老是乱糟糟的，心里不舒服。哎，哎，还不都是让我那媳妇害的，心里闹闹得乱糟糟的。那你就多静养，多休息。哎，严大夫，你跟幸福是同学啊？对，大学同学。啊，你们走得很近啊。啊，就是老同学而已。哦。严大夫，有对象了吗？目前没有。啊，严大夫，我可劝您一句，要找对象啊，要找年轻的，最起码也是三十来岁。这四十岁的，很快就五十了，五十以后就六十，六十七十，哎，这很快就老了，没看头了，是吧？<笑>严大夫，嗯，啊，您是留洋的吧？我也知道您在外头受过洋教育，喝过洋墨水儿，这咱们中国这固有的文化还是必须要遵守的，是吧？嗯，老话说，朋友妻不可戏。虽然是老同学，这人家夫妻感情。就算不好，可也不能插一腿。有些事儿呢是可以做的，有些事儿呢是不可以做的。做人呐，要自重，要自重啊！谢谢伯母您的提醒。哎，那这个化验单我都帮您开好了，您可以去检查啊。哎，好。嗯。哎呦。严大夫还带盒饭来吃啊？啊，对，您还没吃过吗？啊，那一起吧。啊，哎呀，这饭盒我看好眼熟啊。这这。
，你看他两只眼睛还盯着我，看着我可认识他了。你还说跟信福没什么事儿，这信福给你送来的吧？你明明就是跟信福有一腿，朋友妻不可信，你不明白吗？你，你伯母，伯母，如果你想知道事情的真相，就问你儿子马三强，看发生了什么事情。我当然要问清楚，我要维护我们家庭的幸福，为了我儿子，我豁出这条老命，我要维护我们家庭的幸福。我告诉你，但愿我到了胃口，我也不会给你吃的。我是不是还是幸福的生日啊？啊，对啊，你问这个干什么？啊，没事儿，我突然间想起来了，就问一下。那就这样，哎，好，再见。嗯。我忘了，啊，我马上转啊。请输入卡号和密码。对不起，您的账户余额为零。没有啊，那我卡上的钱怎么不见了？会不会是马天行给取了？怎么可能？那三十万呢？三十万？不会谁给盗了吧？盗了。走走走，报案报案。哎，去哪去了？我想吃饭。美华，那个幸福卡上的钱没了，我们准备报警。哦，我取走了。啊？啊？我看卡上有三十万，那么多钱。我就给你们买了一个什么，呃，理财产品。哎，没你们的身份证，我用我的名字，你们不介意吧？妈，你开玩笑呢吧？哎，怎么开玩笑呢？这么多钱放在火锅里头，哎呀，那太可惜了，要钱生钱，鸡蛋不能放在一个篮子里头。妈，你在哪家银行做的？我现在就让他退出来。哎呦，晚啦！这种理财产品啊，要三年，三年以后呢，连本带利都能够。哎呦，我的妈妈呀！你怎么干这事儿的？妈，你太过分了，这是我的钱，你怎么看我们做主呢？什么你的钱，我的钱，一家人，强子的钱，我还不能做。这是我的钱，不是他的钱。哎，这就奇怪了，你们一家人为什么要拆开两个账户？你是在管他干什么用？我现在别问了，这是我们俩的事，你也管行吗？那我为什么不能管啊？我是一家之主啊，我是一家之主，好吗？你俩都少说两句吧，啊。你的意思是我多管闲事了吗？你太过分了！你听听，他说的什么话呢？妈妈妈妈是这样，我们家的钱嘛都是他管，理财呢也都是他管。哎，你怎么胳膊肘往后弯弯的？我现在就去银行，如果我拿不回来三十万，你给我凑回来。哎，小哎,哎，你是什么态度啊你？哎，你看看看，这什么态度啊？对掌柜的一点基本尊重都没有。妈呀！你这干的什么事儿啊？我这都是为了你。人没了，钱也没了，人不靠谱，钱不能不靠谱啊！妈，都是一家人，你这样的话不是制造矛盾吗？那我就奇怪了，你怎么那么怕他呀？行了行了，妈，你就别在这裹乱了。我，我没有你这么没出息的儿子。
学，请去上学吧。没关系，反正我都已经考完了，让我留下来照顾你吧。张老师，我去给你倒杯水。啊，谢谢。喂，小雪。喂，爸，张老师发烧了。发烧了？怎么这样？啊，要不你过来看一下。你赶紧帮他降温，爸马上过去。好，那我等你。王护士，进来一下。严主任，怎么了？我出去一下，有什么事情打紧急电话。信封，信封。严泉，你怎么来了？到时候婆婆看见了，到时候又该发疯了。那你别管他了。你又发烧了。你知不知道每次发烧病情会加重的？我知道，可能这两天累了，没关系的。这样吧，我扶你去医院，打个针就好。你让我睡一会儿就行了。不行，还这么大。求你了，我不想动。你让我躺一会儿行吗？我就躺。我求你了。哎，没关门啊？谁来了？奶奶好。你谁呀？我叫严雪，是张老师的学生，来找他补课的。那严俊是，严俊是我爸爸，他现在正和张老师在屋里谈论我的学习。他们俩在屋里，你在这儿干嘛呢？我来上洗手间，奶奶，你别拦着我，别拦着我，奶奶，你们俩在干什么呢？你手拿开！干什么？你干什么？你干什么？你你啊！妈，你别激动，不要叫我妈。我不是你妈，你心里要是有我这个妈。你就不会干出这种事情来！你们两个在干什么？哎呀，两个人联合起来欺负我了！好啊，来，来欺负我！啊。妈，你别这样！啊，怎么真了？我在外面去你回来了正好，你看看，两个人在外头眉来眼去也就算了，现在居然回到家里来，还上床了，像话！我告诉你，我们马家不一定要你当媳妇儿，你走，你给我滚出去！你滚出去！阿姨，你跟我走。阿姨，你要知道事实真相吗？我告诉你。哎，严俊，哎，让他说，严俊，让他说，让他说。哎呀，哎呦，什么了不起？不过就是发个烧嘛，啊，还肿瘤科主任，啊，得了癌症了，啊，要死了，啊，上次马三强病人带呀，也没见他来看。我告诉你，我没有你这样的媳妇儿，我我不要你，你去。行了，妈，你别再说了，孩子还够了，奶奶。张老师和马叔叔早就已经离婚了。在你出国那会儿，我们俩已经离了。你身体一直不好，我一直没敢告诉你。妈，我活了。我这听说您生病了，我就寻思来看看您。费心了。哎呀，没有，我这也不知道给您买什么，我就买了点水果。您想吃点什么，我给你。不用了，我什么都吃不下
阿姨，我觉着您这个平时这个身体哈、啊，挺硬朗的，看着可好了、啊。他怎么会突然就生病了呢？还能为什么？哼，闹心呗。嗯，是幸福又惹您生气了。我跟您说哈，就是这个心脏这个问题，还真不能大意了。呃，幸福跟严俊的事儿，您也别太放在心上哈。呃，身体是第一位。他们俩是什么时候在一起的？呃，大概是三个月之前吧。呃，那个时候严俊他刚从国外回来。有空，好好的跟我说说他们的事儿，啊？嗯。其实有什么呢？媳妇儿不好，大不了换一个呗，你说是吧？呃，也是啊。嗯。成家了吗？呃，没有，我现在就是单身一人。哦，就是现在这个靠谱的男人，基本上我就找不着了。可不是嘛。嗯，靠谱的男人都成家了吧？啊？啊？今天下午帮忙，没问题，没问题，阿姨。啊，你放心啊，那下午见。哎，好嘞，拜拜。哎呀，看来这婆婆的路线还真好使。嘿嘿。什么？我给你做了好吃的。哎，进来吧。啊？哎，进来好说话。我怕我们俩照顾不好。吃什么，我就给你做啊！谢谢，来坐着说话，吃吧，来不着急。幸福，谢谢你，还敢叫我一声妈？妈，对不起，前些时候我不知道情况，所以让你受了这么多的委屈。没有妈。你这孩子太傻了，发生了这么大的事儿，为什么不告诉我？你应该告诉我的，孩子，看着我，告诉妈，这件事是不是跟吴小璐有关？关系，就是我们两个之间的问题。我说吧，就是这样。幸福，也许平常我对你是严厉一些，也苛责一些，可是，在大是大非上，我是很公正的。放心。这件事，我会还你一个公道的，相信我。嗯，妈，吃饭吧，我要看你吃完。嘿，真是害怕无吃啊！对人家送饭去了，这都不是人家儿媳妇了，干嘛还那么殷勤呢？幸福啊，你也别怪我说你，你现在最大的工作就是把你自己的身体给照顾好，这都是别人的事，你干嘛那么操心呢？请你也别操我的心。
你别以为我看不出来，你不就是打着照顾钱婆婆的心思想回马家吗？这演员都演完戏了，这是不是该散场了？吴小璐，既然你这么迫不及待想当那个家的女主，我告诉你，我早已经搬出来，所以你别。那你是不是更应该清楚你该做什么，不该做什么啊？我比你清楚。哎，来啦！是哪位呀？最擅长的就是做家务，真的呀、啊，真的，不客气了啊，千万别客气啊，您，那咱们就从厨房开始啊，没问题，就从抽油烟机啊，哎呦，你看抽油烟机多脏啊，那那个抹布，哎，可以吗？抹布可以哈，哎，先弄点水，我我我点水，好的，啊，真是太好了，哎呀，真是拜托你，麻烦你了啊，那要不您歇着去，哎，那我就不客气了，千万别客气。尝看看咸蛋怎么样、啊？真好看，嗯，腌着菜啊，真好。哎呦，最后一个鱼汤。还没扫进来吧？嗯。哎呀，谢谢谢谢。啊，来。旭福，你来啦。哦，妈，我突然想起来，我还有个事要办。我我我我，哎哎哎，幸福啊，留下来吃顿饭。毕竟你在屋里待了二十多年了啊！哎，不方便吧？有什么不方便？吃顿饭嘛！哎，来，坐坐坐。谁呀、啊？嗯。强子回来了，好好好，人都到齐了，来吃饭了，嗯。不是妈，你什么什么什么意思啊？什么什么意思？一块儿吃顿饭嘛！啊，来坐吧坐吧，来，来，幸福，你坐这儿啊，来，过来，哎，来，你还是我坐，啊，来，强子，坐啊，小洛，你坐这儿啊。
来。只是包不住火的呀！这不都是为了你好吗？为我好，为我好也用不着骗吧？有意思吗？小鹿，你说呢？我也觉着没意思，是吧？感情是不能用骗的，你觉得也没意思，是吧？是，小璐啊，我觉得你是特别不容易，为了强子你付出了一切，还掉了个孩子，对吧？阿姨，可是前些时候我碰了个女孩子，她告诉我说，你也为陈岩掉了个孩子。不，不可能啊！啊，那个人他说。他曾经是陈岩的女朋友，不，他肯定是污蔑我啊！污蔑，我也怕他污蔑你，所以我特别到医院里头去查了一下。结果医院的人告诉我说，你根本就不能生，所以不可能为他掉孩子。阿姨，不，不是这样的，不是这样。陈岩的女朋友说，五年前你也用过这一招。所以叫我特别的小心点。吴小洛，我妈说的是不是真的？你怀孕是不是假的？阿哥，我求求你，阿姨，求求你相信我。是啊，我也想相信你，所以我特别到医院去预约了一下，明天让强子陪你去。一切不就水落石出了吗？是不是？吴小洛，我妈说的是不是真的？啊？如果要是真的话，你太可怕了，我都不敢认识你了。马哥，马哥，我求求你相信我，我求求你，我是因为太爱你了，我怕失去你，我才这样的。我求求你，马哥，马哥，我求求你，我不能失去你啊，马哥，我求求你原谅我吧，马哥，马哥，马哥，马哥，马哥，马哥，你是不是也是喜欢我的，马哥？我能感觉到你是喜欢我的，我。我求求你下次，吴小璐，这么说，你自杀也是假的？不是、啊，我自杀是真的，马哥，我真的害怕失去你，马哥，我求求你再给我一次机会，马哥。吴小璐，你是个聪明的孩子，强子的心在哪儿，你应该很清楚了，对不对？妈，别说这些，说这些有什么意义呢？啊，就算是搞清楚了这一切，我和我和马向强的关系也不可能复合，对吧？而且我们两个的婚姻关系、婚姻问题，不光是吴小璐，好吗？妈，没错，确实与吴小璐无关。就是马三强不是个东西。妈，这一巴掌。背叛家庭，妈，这一巴掌是你优柔寡断。妈，你别打了，这不就这巴掌打的是你，不负责任。妈，这一巴掌打的是我，教子无方。
并不是我们马家的人，我没有资格教训你。如果你母亲在这儿的话，她也会觉得你面目光的。大门就在那儿。我撞着你了。你骚扰谁呀？我撞着你了，你骚扰我呀？你有病吗你？是，你是有病。人家张幸福本来是想把你介绍给马三强的，你呢？啊，上去先招人家，先狗的人家，你就是一小三儿，你知道吗？狐狸精，我就是小三儿。怎么了？你说怎么了？你小三儿，你光荣啊你？你给我闭嘴！你以为你是谁呀？啊？肚子里有孩子，你以为你肚子里有孩子，你就能拴住这个男人？你狗屁！你什么都不是！你给我闭嘴！你知不知道你跟张幸福什么关系？你们俩是闺蜜，你知不知道？你这么做你是人吗你？你你说不骂人能死啊你？啊？敢骂我死啊？我就说你死，怎么地了？我怎么了？我告诉你，我今天我我打你我！你给我过来！你给我过来！来，你以为我不敢打你？我你给我过来！你给我过来！你给我好，我跟你说，哎呦，真打呀！还给我先打人！你给我回来！你给我过来！不怕你,你，你给我过来！我就不过来，你怎么着？你回来！哎，有本你过来！你给我回来！我不回去怎么着？王八蛋！你才王八蛋呢！你是王八蛋，你全家都王八蛋，怎么着？你过来！你过来呀！气死你！气死你！你怎么来了？我去你家找你，他们说你把房租出去了。对啊。为什么呀？来钱快啊，一个月两万块钱呢。哎，还有一点钱，我过一阵子就可以给你了啊。你说了有办法，就这么个办法。哎，最近公司资金链断了，那个没事。哎，没事，你放心吧，我搞定了啊啊。那你打算在这儿住一年？这儿挺好的，你看，哎。可软了，我跟你说啊，哎，这个还能放下来。我给你看啊。哎嗨，放不下来。不是，我跟你说啊，这地方睡得真舒服。哎，地方又大，是不是？你看，你看，我就这么着，哎。哎，怎么了？别哭呀。山什么情嘛？你跟我回家见我妈。我不去，等我收到钱了再去看你妈吧。啊！我有钱。哪来的钱？蓝胡子的作品。
阿姨，这是特地给你带的新西兰奇异果，新西兰进口的，营养价值特别高。妈，这个奇异果呢，十二块钱一个。刚刚呢，我拦了他半天不让他买，他说非得给你买，说妈你就得吃这种黄金奇异果。哦，黄金奇异果，哎呦，这不就是猕猴桃吗？在新西兰好像。几毛钱就一个，啊，堆的跟山似的，都喂羊了，这还要十二块一个，哎呦，这么贵、啊！妈，我不知道你在新西兰的时候吃了这么多的奇异果，早知道我们给你买点别的水果上来。嗯，嗯。今天来福来是给您送钱的，这十万块钱是给您做手术的钱，你拿着吧。这是来福说了，这次您做手术，我跟我哥经济也困难。他知道这件事情以后，就把他这么多年的积蓄全都拿出来了，让我转交给你。他说了，我妈就是他妈，以后他会好好孝敬您的。不行，我不行了，阿姨啊，这钱是丹娜的，是丹娜的稿费。你说什么呢？你疯了！我的钱最近公司里遇到点困难，钱都压着了。您这次手术我一点忙都帮不上，我特别惭愧。不过阿姨你放心啊，等您病好了，平平安安回家，我一定变着法的孝顺您，像孝顺我亲妈一样。我我以后也一定会努力工作。让娜娜不再写稿这么辛苦，我我也让您接着去环游世界，去去新西兰喂羊。哎，我想说的吧，就是，我我有好多话想说，但我我也不知道。就阿姨，你相信我，我答应你的，我一定做到。这事儿都怪我，我平时把来福的钱都给败光了，你要怪你就怪我吧。行了行了，你平常不是请您说吗？怎么说的正事，结结巴巴的，啊？<笑>好啦，没事的，你们的心意我都明白了。嗯，我不缺这一点儿。你们俩在客厅聊聊吧，我进屋去了。还有。切一盘到我屋里来，我尝尝到底有多么的奇异果啊！你说你这个理由多难为我呀，幸福。我知道，过去我对你确实不太好，我我常常发脾气，跟你置气，又太任性。可是你知道吗？我一直把你当成我的闺女，有谁家的母亲会跟自己女儿生气呢？你说是吧？而且，说句老实话，我跟强子这一辈子做的最对的一件事情，就是把你娶进门。你不知道你对我们有多重要，所以，我们需要你，这个家需要你，回来吧，好吗，妈？我也需要你。这个家更需要你，所以你答应我一定要做这个手术。你想啊，你有个健康的身体，那我们可以在一起好多好多好多年。你不跟强子复婚，我我就等死。哎呀妈，我
真的不能跟他复婚。我不明白，你，你为什么不能呢？你，你们有没有第三者？有没有别的事情？你为什么不能复婚呢？妈，别急，我有个秘密。什么秘密？那我告诉你，你一定要替我保守这个秘密，这个家谁都不知道。好，我不告诉别人，我,我一定不告诉别人。那我跟你说了。一定要理解我为什么这样的选择，行行，我理解，我理解。我得了乳腺癌。哎呦，我当什么大事儿呢？现在不是很多妇女都得这病吗？我们可以治疗，把它割掉，动个手术。呃，如果不行的话，咱们可以到国外去，到国外去医治，也是一定可以医治好的。之，你们都有他那么懂事，我就省心了。以后没事儿多去看看他。那没问题，只要您答应做手术啊，您说什么是什么，哎，都照做。切。啊。哎。啊，那咱们回家吧。哎哎，不着急不着急，您最爱吃的榴莲酥，吃完咱们再走。我什么时候喜欢吃榴莲酥了？再说要吃也回家吃啊。这味儿多大，在医院吃？等谁呀、啊？啊，没有，没有，没有，没有。妈，恭喜你出院啊！哦，这个来早不如来的巧啊！你最爱吃的榴莲酥，来。嗯，幸福爱吃嘛，是吧？快吃吧，伯母。嗯，恢复的怎么样？啊，很好啊。不是怎么个意思？我叫了一个带上来啊。哦，严俊刚刚停车去了。妈，这是我和严俊买给你的营养品，对心脏好啊，千万别舍不得吃啊。嗯，好。不是妈，你吃外人买的东西还好意思啊？啊。瞧瞧我们严俊啊，就是长得帅。哎，你有没有觉得？你像台湾一个明星叫温生豪的，啊，帅有啥用？当饭吃啊！再说了，帅没有安全感。挺好的，嗯，你看人帅，又有风度，气量又大，跟我们幸福在一块儿啊，我喜欢。谢谢。幸福交给你啊，我最放心了。行了，妈，你先别胡说八道了啊，准备出院了。哎，哎，榴莲酥还没吃呢。伯母，那我也出去。哎，好嘞。妈，怎么样？怎么样啊？挺好的。哎，严俊，哎，我妈呢，岁数大了，刚才呢都是玩笑话，别当真啊。哪一部分啊？说我帅还是说我靠谱？都是，都是玩笑。啊，还有，我提醒你一下啊，别有事没事接别人电话，不礼貌。幸福呢，现在是我女朋友，接个电话没什么。哼，她当我老婆那会儿，我也没随便接她的电话。好了，行了，知道了。接下来有什么计划
我的计划多了，我现在可以慢慢实现了。那好，多出去走动走动，像什么环游世界啊。当年我跟强子的父亲就有这个计划，只可惜还没踏出家门。强子的父亲就过世了，所以有什么计划就赶快实行，免得后悔。嗯，好，当务之急就是让严俊赶快搬到你那儿去，好好照顾你。啊，那怎么能行呢？妈，你放心，我可以自己照顾自己的。那怎么行？万一半夜有点什么事儿的话，那可怎么得了啊？你是担心别人说闲话是不是？在我这儿就不行，就算强子，我也不容许他说。妈，不到我不能动的那一天，我是坚决不想给大家任何负担。怎么叫负担呢？啊，要是我的话，知道自己日子不多了，就要跟自己最爱的人在一块儿。这样才叫真正的幸福啊！妈，我懂你的意思，可我现在还不明白，我要的幸福是什么？幸福，听妈说，有的时候光靠想是不会明白的，一定要去做。眼下最重要的事情，不管怎么样都要让你开心，只要你能开心。任何事情我都会去做的，知道吗？我知道，一定开心。那就好。